हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूँ नई और कमाल वीडियो के साथ दोस्तों बहुत सारे ना मेरे पास क्वेश्चन आते हैं डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के उनको ऐसा लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई अगर हम समझ जाए तो स्टॉक मार्केट में काम करना आसान हो जाएगा तो चलिए आज आपका ये काम आसान कर देते हैं आज डिमांड एंड सप्लाई को ही समझाने वाले हैं रेनको चार्ट का यूज करके और मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल और इससे आसान कोई तरीका है डिमांड एंड सप्लाई को जज करने का रेनको चार्ट के साथ आपको याद होगा कुछ महीने पहले जो प्याज के रेट थे वो बहुत जबरदस्त ऊपर गए थे कई जगह सो डेढ़ सौ दो सौ तक भी रेट चले गए थे प्याज के अब प्याज जो है वो डेली नीड की आइटम है और डेली नीड की आइटम होने के बावजूद भी यहाँ पर काफी लोगों ने जो प्याज खाना था वो थोड़ा सा कम कर दिया था देखिए पूरी तरीके से स्किप नहीं किया जा सकता यहाँ पर जो लोग दो यूज कर रहे थे उन्होंने एक यूज करना शुरू कर दिया बहुत सारी हमारी जो जनता है ऐसी है जो गरीब है गरीब तबके की जनता है उन्होंने तो खाना ही बंद कर दिया था क्योंकि वो क्या करें वो कमाते ही इतना इतना तो प्याज नहीं खरीद सकते ऑब्वियसली बात है ये कि ऐसा नहीं किया जा सकता ढाबे वाले या जो छोटे रेस्टोरेंट्स वाले हैं उन्होंने भी क्या करता प्याज की जो क्वांटिटी है सैलड के अंदर कम कर दी थी तो यहाँ पर क्या हुआ था जब प्याज की कीमत इतनी जबरदस्त ऊपर गई तो जो डिमांड थी वो कम हो गई यानी सप्लाई ज्यादा होगी यानी बेचने वाले ज्यादा थे खरीदने वाले कम थे लेकिन जब प्याज की कीमत वापस अपने लेवल पर आ गई तो बेचने वाले आ, उतने ही थे लेकिन खरीदने वाले पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो गए लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं प्याज की जो प्याज है उसमें डिमांड एंड सप्लाई का जो क्राइटेरिया है वो डेली नीड पे थोड़ा सा डिपेंडेंट रहता है लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक चुनते हैं तो वो आपकी कोई डेली नीड की आइटम तो है नहीं आप चाहे तो उसको चार दिन बाद खरीद सकते हैं आप चाहे तो उसको दो महीने बाद खरीद सकते हैं आप चाहे तो उसको दो साल बाद खरीद सकते हैं उसको खरीदे बगैर कौन सी ऐसी चीज है कौन सी ऐसी सब्जी है कौन सा हमारा ऐसा ब्रेकफास्ट है कौन सा ऐसा डिनर है जो बन नहीं सकता तो इसलिए भैया स्टॉक को जो है अच्छे से जज कर लीजिए अच्छे से उसकी एनालिसिस कर लीजिए उसके बाद ही खरीदिए काफी लोग एनालिसिस करने से पहले खरीदने की बड़ी जल्दी में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो पैटर्न बना इससे बढ़िया तो बन ही नहीं सकता और यहां पर नहीं खरीदा तो अपॉर्चुनिटी जो है वो चली जाएगी लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या कहता है कि अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिलती रहती है आपको सिर्फ अपने जजमेंट को अच्छा करना है तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी चीज के रेट ऐसे हो जाते हैं जहां पर काफी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते उसको खरीदने के लिए और वहां पर सप्लाई ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है लेकिन जब किसी चीज के रेट इस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए वहां पर डिमांड हाई हो जाती है तो उससे होगा क्या अगर स्टॉक मार्केट में डिमांड हाई है तो स्टॉक के प्राइस ऊपर जाते हैं अगर सप्लाई जो है उसका जोर ज्यादा है तो स्टॉक के प्राइस नीचे जाते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस हमें कैसे बता सकता है कि किस लेवल पर आकर के बाजार रुक सकता है नीचे की तरफ गिरने में और किस लेवल पर बाजार रुक सकता है ऊपर से और ऊपर जाने में राइट तो इसको आज दोस्तों समझने वाले हैं तो नंबर वन तरीका है दोस्तों जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बखूबी काम करता है रेनको के आपको बहुत सारे एग्जांपल आप साथ साथ में दिखेंगे इनको फटाफट से देखते रहिएगा तो यहां पर जो आपको दिख रहा है एग्जाम्पल यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर क्या है कि रेनको कई बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया और एक बार जब उसको तोड़ दिया फिर वापस नीचे आ गया तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बार बार यूज कर रहा है वो तो जब भी बाजार में ये लेवल बाजार तोड़ने की कोशिश करेगा उसको तकलीफ होगी और अगर वो उसको तोड़ देता है तो उसको वापस नीचे तोड़ने में तकलीफ होगी तो यह बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन है यह काम करती है आप इसको बहुत बार देखिए चार्ट में आप रेन को चार्ट को लगाइए और बहुत बार आपको यह एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि बाजार में जो सपोर्ट है ये बार बार कहां कहां पर आते हैं और जो रेजिस्टेंस है वो कहां कहां पर आते हैं और ये आपकी बखूबी मदद करते हैं ये जज करने में कि किस लेवल पर आ, सप्लाई आ सकती है किस लेवल पर डिमांड आ सकती है राइट यहां पर दोस्तों दूसरा जो तरीका है जज करने का कि सप्लाई और डिमांड कब आएगी सीधी भाषा में अगर बात करते स्टॉक ऊपर नीचे कब जाएगा और नीचे कब आएगा तो यहां पर आप समझ सकते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम लेवल से डबल टॉप और डबल बॉटम लेवल क्या होते हैं यहां पर बाजार दो बार एक टॉप या बॉटम बनाता है तो यहां पर पहले एग्जांपल देख लेते हैं टॉप वाले बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक है क्रिप्टो करेंसी है जो भी चीज है जिसपे भी आप ट्रेड कर रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर जो भी चीज ऊपर जा रही है उसने पहले एक बनाया टॉप फिर हल्का सा नीचे आया फिर उसने एक वापिस टॉप बनाया उसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न या जो भी आप कह लीजिए डबल
और यहां पर अगर इसकी नेकलाइन टूट जाती है नीचे की तो आप समझ जाइए कि बाजार जो है अब सप्लाई जोन में आ गया है अब यहां से नीचे गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है ठीक इसके विपरीत बात करें डबल बॉटम की बाजार नीचे गया एक बॉटम बनाया थोड़ा सा ऊपर गया फिर एक बॉटम बनाया यानी यहां संभावना ज्यादा है कि अब यहां पर डिमांड कहीं ना कहीं आ सकती है बाजार को नीचे गिरने में तकलीफ है और यहां पर जैसे ही वो ऊपर की नेकलाइन अपनी ब्रेक करता है तो नेकलाइन ब्रेक करते ही आप समझ जाइए कि यहां पर अब डिमांड की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है यहां पर डबल टॉप और डबल बॉटम लेवल के अंदर सिर्फ नेकलाइन ही नहीं आपका जो पैटर्न रिवर्सल है वो भी काम करता है फिर एक एग्जांपल लेते हैं डबल टॉप का यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है यहां पर नेकलाइन अगर नहीं भी टूटती है तो आप एक रिवर्सल पैटर्न को यूज कर सकते हैं रिवर्सल पैटर्न क्या होता है इनको में कि भाई रेड कैंडल बन रही है तो ग्रीन बनना स्टार्ट होगी ग्रीन बन रही है तो रेड बनना स्टार्ट हो गई तो डबल टॉप बनने के बाद अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्सल आ रहा है रेनको का तो समझ जाइए बाजार यहां से नीचे जा सकता है सप्लाई हावी हो सकती है ठीक इसके विपरीत बात करें डबल बॉटम बन गया है यहां पर रिवर्सल आपको दिखाई देता है तो वो भी एक कंफर्मेशन है यहां पर भी एक अच्छा हाई प्रोबेबिल हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो ट्रेड है वो लिया जा सकता है और बाजार को यहां से ऊपर जाने में मदद मिल सकती है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब एक तीसरा मैथड आता है जिसको कहते हैं हम ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम अब यहां पर क्या है कि बाजार तीन बार ऐसा ही करेगा टॉप बनाया टॉप बनाने के बाद फिर एक करेक्शन दी फिर टॉप बनाया फिर एक करेक्शन करी फिर टॉप बनाया यानी तीन बार उसने एक लेवल को तोड़ने की कोशिश करी और तोड़ नहीं पाया इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न इसमें भी दो तरह की कंफर्मेशन आप ले सकते हैं या तो नेकलाइन टूट जाए तो आपको समझ में आ जाता है कि जो बाजार है आप तेजी से नीचे गिर सकता है ठीक इसके विपरीत बात करें अगर बॉटम बना दिया है ट्रिपल बॉटम बना दिया है एक बार नीचे गया बॉटम बनाया फिर हल्का सा ऊपर फिर एक नीचे बॉटम फिर ऊपर फिर एक नीचे बॉटम और उसके बाद अगर वो उसको नहीं तोड़ पा रहा है और नेकलाइन ऊपर की तरफ टूट गई है तो आप समझ जाइए कि जो बाजार है अब यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है ठीक यहां पर आप रेन को रिवर्सल को भी यूज कर सकते हैं ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बनने के बाद जैसे ही रेनको का रिवर्सल आता है पैटर्न uh, चेंज होता है जो कैंडल्स है वो चेंज होती है तो समझ जाए कि यहां पर कहीं ना कहीं बाजार सप्लाई एंड डिमांड दोनों का सम्मान कर सकता है रेनको चार्ट के साथ ये जितने भी जो मैंने पैटर्न बताए हैं बॉटम्स वाले ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम या जो भी हम आगे बताने वाले हैं ये बहुत क्लियर बनते हैं कैंडल स्टिक में होता क्या है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जाए तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं लेकिन रेनको में ऐसा नहीं है या डबल बॉटम जो है वो एग्जैक्ट वहीं दिखेगा एक भी कैंडल ऊपर या नीचे नहीं जानी चाहिए अगर वो चली गई तो वो डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं माना जाएगा ना ट्रिपल टॉप ना ट्रिपल बॉटम माना जाएगा तो इस बात की बहुत अच्छी से क्लैरिटी हो जाती है जब हम रेन को चार्ट के साथ इस तरीके के पैटर्न फॉर्मेशन को लगा लेते हैं यहां पर दोस्तों एक तरीका और है ये जज करने का वो क्या है जरा इसको समझिए जैसे कि मान लेते हैं मार्केट जो है एक ट्रेंड में ऊपर जा रही है एक ट्रेंड में और जब मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर जा रही होती है तो वो एकदम ऊपर नहीं जाती है बाजार क्या करता है आ, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जिग्जैक्ट पैटर्न में ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके चलता रहता है उसको नीचे गिरना है वो भी ऐसे ही थोड़ा सा नीचे गिरेगा फिर हल्का सा करेक्ट करेगा नीचे ऊपर नीचे ऊपर इस तरीके से बाजार ऊपर नीचे का जो रुझान है अपना लेता है तो यहां पर रेनको चार्ट आपकी मदद करता है ये जज करने में कि आप सही लेवल पर कब बाय करें और सही लेवल पर ट्रेंड के साथ किस तरीके से आप डिमांड और सप्लाई को कैप्चर कर सके तो वो कैसे कर सकते हैं मान लेते जो बाजार है वो बखूबी ट्रेंड में जा रहा है बहुत तेजी से बहुत तेजी से ट्रेंड में कई सालों से ट्रेंड में रुक ही नहीं रहा है लेकिन वो हल्का सा करेक्ट तो करेगा ही करेगा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो करेक्ट ना करे तो मान लेते हैं रिलायंस है कई सालों से ऊपर जा रहा है करेक्ट करा करेक्ट करने के बाद रेड कलर की कैंडल बननी स्टार्ट हुई और रेड कैंडल्स बनने के बाद जैसे ही पैटर्न रिवर्सल आता है जैसे कि रेनको का रिवर्सल दिखाई देता है आपको जैसे ग्रीन लाइन आपको समझ में आती है कि ग्रीन लाइन बनने स्टार्ट हो गई है तो वहां पर आप समझ जाइए कि जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो बाजार में अगर आपको काम करना है तो यहां पर बाय करने का बहुत बढ़िया मौका है या लॉन्ग करने का बहुत बढ़िया मौका है यहां पर एक ट्रेंड लिया जा सकता है और जो ट्रेंड लाइन है वो भी ऊपर की तरफ ही आपको जाते हुए दिखाई दे रही है तो आप समझ जाइए कि यहां से अब डिमांड आने वाली है यहां से जो स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है यहां पर ठीक इसके विपरीत बात करें ट्रेंड नीचे जा रहा है लेकिन करेक्ट तो करेगा ही हल्का सा ऊपर तो जाएगा ही एकदम शार्प तो नीचे गिरता नहीं शार्प नीचे गिर जाए तो चार पांच दिन के अंदर स्टॉक भैया अपने लेवल से जीरो पर आ जाएगा लेकिन ऐसा हर बार तो होता नहीं तो यहां पर देखिए
तो समझ जाइए कि यहां पर जैसे ही रेड कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई ग्रीन के बाद समझ जाइए कि यहां पर अब सप्लाई आ गई है और यहां से बाजार अब नीचे गिर सकता है क्योंकि ये जो एरिया मैंने बताया आपको ट्रेंड के साथ ये सबसे सेफ माने जाते हैं क्योंकि यहां से बाजार को अगर चेंज होना है तो वो जल्दी चेंज हो जाएगा उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका स्टॉप लॉस छोटे छोटे बनेंगे लेकिन अगर आप कहीं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ उल्टे साइड में कहीं ट्रेड ले लेते तो आप स्टॉप लॉस आपके कितने भी बड़े बन सकते थे और हमेशा होता क्या है कि जहां आप ट्रेड लेते हो वहां से आपको थोड़ा सा नुकसान होता है और जहां से आप उससे बाहर निकल जाते हो फिर वो आपके फेवर में जाना शुरू होता है फिर आप ये समझ नहीं पाते कि मार्केट मेरे लिए रुका हुआ था क्या मेरा नुकसान कराना था क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों आपको नुकसान नहीं कराना था सिर्फ आपने जजमेंट सही नहीं करी है आपको एक ऐसी जगह ट्रेड लेना था जहां से दोस्तों स्टॉक को ऊपर जाने में या नीचे जाने में तकलीफ होनी चाहिए थी अब दोस्तों हम अगली जो वीडियो लाने वाले हैं वो लाने वाले हैं फीबो नासी के ऊपर फीबो नासी को काफी लोग फीबो नाकी भी कहते हैं मैं फीबो नासी बोलता हूं तो यहां पर फीबो नासी इसे जज करेंगे कि रेनको के अंदर जब कोई एक मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो वो कितना करेक्ट कर जाए जहां पर हमें एक अच्छी एंट्री और एग्जिट मिल सके फीबो नासी के ऊपर किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है रेनको को यूज करके तो बने रहिए पूरी सीरीज के अंदर मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय गॉड ब्लेस यू बाय दोस्तों